Asante sana kwa kutazama zuri ya jekundu kutoka hapa ukumbi wa Kennedy Center mjini Washington DC. Jina langu Harrison Kamau nikikutakia weekend njema popote ulipo. Wiki hii kama nilivyokuelezea ni kwamba tuko moja kwa moja kwenye ukumbi huu wa Kennedy Center hapa Washington DC ambapo mchezo wa kuigiza uliochezwa kimuziki wa Hamilton unaendelea kwa wiki nzima. Hadithi kuhusu umoja wapo ya waanzilishi wa taifa la Marekani Alexander Hamilton inaelezwa kupitia uigizaji mahiri mavazi maalum pamoja na mchanganyiko wa muziki katika mtindo wa hip hop, jazz, blues, rap, R&B na Broadway kutoka kwa Kenlin Manuel Miranda. Show hiyo imeshinda tuzo moja za Tony, moja ya Grammy kutokana na album bora zaidi ya kwenye ukumbi pamoja na tuzo ya Pulitzer ya mwaka wa 2016 ya uigizaji. Tukizungumzia onyesho la Broadway, tuzo za Tony za mwaka huu zilihusisha kundi la wanafunzi kutoka shule ya Marjorie Stoneman Douglas huko Florida ambapo watu 17 waliuawa na mtu mwenye bunduki mwezi Februari. Wanafunzi hao walishangaza waliohudhuria wakati wa show yao kwa jina Seasons of Love kutoka kwa mchezo wa kuigiza wa Ren. Kilichorembesha usiku huo hata zaidi ni pale mwalimu wao Melody Hausfeld na aliwalinda wanafunzi 65 wa shule hiyo wakati wa shambulizi hilo alipotuzwa zawadi ya mwaka wa 2018 ya Excellence in Theater. Tuzo hiyo inaandamana na dola 1000 ambazo zitaelekezwa kwenye programu ya kuendeleza uigizaji. Mwanamuziki mashuhuri Eminem amejipata taabani baada ya kukosolewa na baadhi ya mafansu wake kutokana na milio ya sauti iliyosikika wakati wa show yake oi show maarufu ya Bona Roo katika jimbo la Tennessee hapa Marekani. Kutokana na kashfa hizo, msemaji wake Eminem ametoa taarifa kusema kuwa habari hizo ni za kupotosha. Eminem kamwe hatumii sauti zenye milio ya bunduki wakati wa show zake. Sauti zilizotumika wakati wa show ya Bona Roo ni kutokana na teknolojia inayotoa milio mikubwa. Ametumia teknolojia hiyo sawa na wasanii wengine kwa zaidi ya miaka kumi sasa hata kwenye tamasha za hivi karibuni, lakini hakukumbana na ukosoaji kama anavyoshuhudia sasa hivi. Sasa hebu tutazame album zilizovunja rekodi. Kanye West amedai kuwa album yake ya nane mfululizo ya yi ilimalizia ikiwa inaongoza kwenye orodha ya Billboard 200. Tunaweza kusema hiyo ni zawadi tosha ya Bad kwa rapa huyu aliyesherehekea mwaka wake wa 41 hivi karibuni akiwa amejumuika na familia yake yote. Jina kwenye masuala ya filamu, hebu tuangalie ni filamu ipi itakuwa bora zaidi ya wanawake ya Ocean's 8 ama ya wanaume iliyochezwa miaka ya 60 ya Ocean's 11 Katika wiki tatu na nusu Met itakuwa ni mwenyeji wa tafrija ya mwaka na itakuwa bomba sana. Sio mchezo wenyewe lakini shingo ya Daphne Kruger. Thamani yake ni zaidi ya dola milioni moja. Kwa kweli ni milioni moja hamsini. Mwongozaji wa Hunger Games Gary Ross alihisi wakati umefika kwa filamu ya Ocean kuwa na mwigizaji mwanamke. Niligundua kuwa haijawahi kuwepo na seti kama hii. Hakujawahi kuwepo wanawake wengi waliokutana pamoja kufanya kazi kama hii naweza kuonyesha idadi ya filamu za wanaume ambazo ni kama hiyo. Kwa hiyo ukweli ni kwamba hakuna hili ndio limenitia moyo na kunipa sababu ya kufanya. Kwa nini unataka kufanya hivi? Kwa sababu hicho ndio naweza kufanya vizuri. Hata kama ingekuwa inawezekana, watu saba, wanawake saba, wanane pamoja na Debbie kama mwigizaji mkuu. Angalia uigizaji wa Debbie. Alichukua muda gani kufanya haya? Miaka mitano, miezi minane na siku 12. Huo ulikuwa ni wakati ambao Debbie Ocean, dada wa Danny Ocean ambaye ni marehemu tapeli mkubwa katika Ocean's 11 nafasi iliyoigizwa na George Clooney alifungwa kwa kosa la kugushi picha. Yeye ndio ni kinara. Anatokea katika familia ya wezi. Kazi yake ilikuwa kusuka mipango yote. Halafu anawacha wakaibe. Kazi ya Gary Ross ilikuwa kwa kutanisha wagizaji mahiri wanawake wanane ambao walikuwa wakijua kazi zao vyema katika filamu na sekta ya muziki. Pembeni ya Sandra Bullock ni Kate Blanchett kama rafiki yake wa karibu Lou 
na mshirika katika uhalifu. Helena Bonham Carter anaigiza kama mwana mitindo aliyefilisika ambaye anaingia katika wizi kwa sababu amekataa tamaa. Rihana ni mdukuzi wa kompyuta ambaye anaingilia kati kamera za usalama huko Met. Mchekeshaji Mindy Killing anaigiza kama mtaalamu wa vito ambaye anaweza kufumua mkufu mzuri wa almasi kwa muda mfupi sana. Ingawaje macho yako kwenye tuzo mkufu wa Katie wa dola milioni hamsini mpango wao pia ni wa kijasiri wakiangalia kama wanaweza kuiba kitu kikubwa sana chenye thamani na wasigundulike kwenye tamasha wakati dunia inaangalia. Mwigizaji mwingine mkuu ni ujumba maalum la makumbusho ya sanaa huko New York ambako waigizaji waliingia kwa zaidi ya wiki mbili. Oceans 8 na ndaa tena igizo la Met kwa mavazi ya gharama watu wanatana shati na almasi nyingi. Usiku ambao tuliigiza igizo la Met na ma wote nilikuwa nimekaa kwenye corner na angalia yote utengenezaji wa filamu ulikuwa mzuri sana mara nyingine na hiyo ilikuwa ni utengenezaji wa kipekee ambao sijawahi kuona hakuna anayefaa kuwepo katikati ya shamra shamra hizi kama Anne Hathaway na Daphne Kluger alikuwa machachari na huko alikuwa na jiona ilikuwa inafurahisha kumuigiza mtu ambaye anaitawala dunia ambayo anaijua vyema lakini si kama mimi nilivyo Oceans 8 ni filamu nzuri iliyojaa wanawake ambao wanaungana katika hamasa ya mchezo, kisasi, fedha na nguvu ya wanawake. Fikiria nani amejitokeza tena? Na mzungumzia Madonna ambaye amejimwaga kwenye Twitter na kipande chake cha wimbo wake mpya kabisa wa Beautiful Game. Mwanamuziki huyo wa pop pia ameashiria kuwa na rekodi wimbo mpya huko Paco de Acos nchini Ureno akishirikiana na mwanamuziki Dino Santiago na mwenzao kutoka Guinea Bissau Kimi Jabate alihamia Ureno baada ya mwanawe David Banda mwenye umri wa miaka moja kujiunga na timu ya soka ya Benfica na inaonekana kama maisha yao sio mabaya kwake popote alipo huko Ureno Leo tunaanza na habari za kuhuzunisha kutoka hapa VOA ambapo mwanzilishi wa kipindi cha Kiingereza cha muda mrefu cha Music Time in Africa Leo Sakizan ameaga akiwa na umri wa miaka 97. Leo alitumia zaidi ya nusu karne kuendeleza kipindi chake akitembea katika mataifa mengi ya Afrika na kunasa sauti za wanamuziki huku akizihifadhi. Hapa tuna mwenzi. Tulipashiri kutolewa kwa nyimbo nyingi zinazofanana na wimbo wa Charlie Gabindo wimbo wa This is America na kwa kweli atakukosea Ghana na Sierra Leone sasa hivi wametoa wimbo huo huku mchekeshaji kutoka Benin akiutengeneza kwa lugha ya Kifaransa. Wiki iliyopita tulikueleza kuhusu rapa kutoka Nigeria na mzungumzia Falls aliyetengeneza wimbo wake ukienana na ule wa Gambino. Tangu atoe wimbo huo rapa Falls amepokea taarifa kutoka kwa shirika la kutetea haki za waislamu la Murik nikikosoa video yake kutokana na kuoneshana kundi la wasichana wakikatika na kucheza kwenye video yake wakiwa wamevalia hijab. Wabili hao ni wanawake mawakili kutoka Uganda. Mchana wanafanya kazi ya wakili lakini kando na hilo wanasisitiza umuhimu wa wanawake kuwa na nywele asilia bila kupaka rangi wala kuongeza nywele bandia. Hilo linafanyika licha ya kuwa Uganda ni mwagizaji mkubwa wa nywele bandia. Je, masuala haya ya mawili yanavutana vipi? Hebu tubakinike. Nchini Uganda wanawake wengi zaidi wameanza kukumbatia mitindo ya nywele za asili. Hata hivyo wengi wanaelezea kwa ni kazi ngumu na inayotaka muda kuzishughulikia nywele ambazo hazina dawa. Hivi karibuni wanawake walifurika kwenye maonyesho ya Kings and Carls mjini Kampala. Hapa wabunifu watengenezaji bidhaa za nywele na wanaopenda kufuatilia mitindo ya nywele wanaelezea utashi wao kwa staili za nywele ambazo wengi wanaziona zimepitwa na wakati. Mawakili Lydia Kahuga na Rowena Luboa walionyesha sio tu nywele zao za asili lakini bidhaa za afro hair. Safari ya kuwa na nywele za asili ilichangiwa kwa kiasi fulani na gharama kubwa za kudhibiti nywele ambazo zimetiwa dawa. Rowena anasema yeye kama mwanafunzi wa chuo kikuu cha Makerere, alikuwa anatumia zaidi ya dola hamsini kwa nywele zake kiwango ambacho alishindwa kuendelea nacho. Nilipomuona Lydia akitengeneza nywele zake vizuri, alikuwa akija darasani na staili nyingi tofauti. Uamuzi wa kuwa na nywele za asili zisizo na dawa kwa wanawake wengi, maamuzi haya hayakuwa rahisi hata kidogo. 
When I went natural I was very drastic. Nilipoamua kuwa nataka nywele zangu za asili nilizikata zote. Kwa hiyo nilikuwa na wasiwasi sana. Unafika wakati unajiuliza kama hivi ni vae kofia au kuepuka unyanyapaa kwa staili za nywele za asili wanawake wengi nchini Uganda wanazinyosha nywele zao au wanatumia nywele za ziada za kuzirefusha au mawigi. Having natural hair doesn't mean that your hair isn't. Kuwa na nywele asili hakuna maana kwamba nywele hazifai maofisini au kwenye shughuli rasmi au mambo kama hayo. Kuna njia nyingi za kutengeneza nywele zako kama ninavyosema nywele za asili zinafaa, zinafaa kabisa. Wakati wale wanaopenda afro nchini Uganda wanazidi kuongezeka soko la nywele za bandia nalo linazidi kukua. Mwaka 2017 Uganda iliagiza zaidi ya kilo laki tano na sita elfu ya nywele za bandia zenye thamani ya zaidi ya dola milion tatu nukta mbili. Irene na Kibombo ambaye anafanyia shughuli zake mjini Kampala anauza nywele za bandia. You bring variety you, you bring Unaleta aina mbali mbali ya nywele zilonyoka. Unaleta nywele ambazo zinafanana na za asili zile ambazo zimesokotwa hata zilonyoka ambazo zinaonekana kama vile ni za asili kuwasaidia wapenda nywele za asili Rowena na Lydia wameingia kwenye blog na kuelezea jinsi ya kuzitunza nywele hizo za asili bidhaa za organic zisizokuwa na kemikali ambazo ni nzuri kutumia na masaluni ambayo hujishughulisha zaidi na nywele za asili Shakira na Maluma wamejitokeza tena wanamuziki hao wawili kutoka Colombia wametoa wimbo maarufu ambao wameshirikiana wimbo wa Clandestino ambao wanaigiza kama wapenzi wa siri hii ni mara ya tatu kwao kushirikiana na inaonekana kana kwamba wataendelea kwa muda mrefu kuwa na ushirikiano huo Kombe la dunia limeanza wiki hii na litakumbukwa kwa wimbo maarufu uliotumika kule Afrika Kusini wakati wa kombe lililopita wake Shakira wa waka waka Wakati huu kuna wimbo wa Live It Up wa Will Smith na Nicki Jam ukishirikisha wachezaji maarufu Ronaldinho Guacho, Cristiano Ronaldo na vile vile Neymar. Tunamalizia show yetu leo kwa trailer ya movie ya A Star Is Born ina ushirikisha Blandly Cooper akicheza nafasi ya mwanamuziki wa country pamoja na superstar Lady Gaga akiwa kama mwanamuziki chipkizi. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa Lady Gaga kuongoza filamu kubwa na kwa kweli ni nyakati zenye faraja nyingi kwake. Gaga kwenye baadhi ya mahojiano ya awali alisema kuwa ari yake ilikuwa kucheza filamu hata kabla ya kuingia kwenye mambo ya muziki. Hata hivyo kilicho nacho sasa hivi ni trailer ya movie hiyo pekee kwa kuwa itazunduliwa rasmi mwezi Oktoba. I always knew like you were going to do something that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you. Can I ask you a personal question? Okay. Tell me something girl. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable? Almost every single person has told me they like the way I sounded but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. Hey. What? I just want to take another look at you. In all the good times I find myself along in for change. Is what we're going to do. Come sing that song that I love. No, I can't do that. Here we go. Here we go. Look at me. All you got to do is trust me. All you got
Asante sana kwa kutazama zuri ya jekundu kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Nikikutakia weekend njema popote ulipo.